నమస్కారం టర్నింగ్ పాయింట్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం చదువు మనిషికి విజ్ఞానంతో పాటు ఉన్నత ఆశయాలను లక్ష్యాలను అందిస్తుంది అలాంటి చదువుకు పునాది స్కూల్ స్థాయిలోనే అనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే విద్యార్థులు భవిష్యత్తులో వచ్చే సవాళ్లను ఎదుర్కొనే ఆత్మవిశ్వాసం విద్యార్థి దశ నుంచి అలవర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ముఖ్యంగా పదవ తరగతి విద్యార్థులకు కెరియర్ పరంగా ఆత్మవిశ్వాసం అనేది ఎంతో అవసరం స్కూల్ స్థాయి విద్యార్థులకు ఆత్మవిశ్వాసం పెంచుకోవటం ఎలా అనే అంశంపై ప్రముఖ సైకాలజీ కౌన్సిలర్ మరియు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనర్ డాక్టర్ మయూరి గారు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో నమస్తే అండి మయూరి గారు ముందుగా విద్యార్థులకు జనరల్ గా వాళ్ళకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు లేదు అనే దాని మీద పేరెంట్స్ అందరూ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు మనం ఎంత డెవలప్ చేసినా కూడా ఒక్కోసారి రాదు అనే ఫీలింగ్ అనమాట సో వాళ్ళలో ఫస్ట్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేయాలంటే చదువు పైన ఇంట్రెస్ట్ పెంచాలంటే ఏం చేయాలి అంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నది సింగిల్ డేలో వచ్చేది కాదండి మనం చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకు నేర్పించాలి కాన్సెప్ట్ మనం సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నది ఫస్ట్ నుంచి దీనిలో ఓన్లీ పిల్లల బాధ్యతే కాదు తల్లిదండ్రులది అలాగే టీచర్స్ది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ పియర్స్ రిలేషన్ బట్టి కూడా చాలా ఉంటుంది అనమాట అండ్ సిబ్లింగ్స్ కూడా అంటే వాళ్ళ తోబుట్టులు ఎవరైతే వాళ్ళ అక్క కానీ అన్న కానీ తమ్ముడు కానీ వీళ్ళందరి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అన్న కానీ స్టేజ్ ఫియర్ ఇలాంటివి ఏదైనా సరే బేసిక్ పర్సనాలిటీ డెవలప్ డెవలప్మెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైనా సరే ఇవన్నిటికీ రిలేటెడ్ అయ్యి ఉంటాయి సో పిల్లలకి శ్రద్ధ ఎలా పెరగాలి అంటే డే అంటే ఈ మధ్య కాన్సెప్ట్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి అంటే పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారు అంటే మనం కూడా ఫేస్ చేసినవి నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మా ఇంట్లో లేదు నువ్వు ఖచ్చితంగా ఇది చేయాలి అంటే పేరెంట్స్కి ఏంటి అంటే వాళ్ళ టైంలో నేను అది చేయలేకపోయాను కాబట్టి నువ్వు చేయాలి అని చెప్తారు సో దానికి ఏమైపోతుంది అంటే వాడి ఇంట్రెస్ట్ పక్కన పెట్టి మన మనది వాళ్ళకి వాళ్ళ మీద మనం ప్రెషర్ తీసుకొస్తున్నాం సో దానివల్ల ఏమైపోతుంది అంటే వాడి ఇంట్రెస్ట్ మన పక్కనకి వెళ్ళిపోయి మన దాని మీదే వాడు కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం వల్ల వాడికి కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నది వాడు చేయగలదు చేయగలుగుతాడు అన్నది పక్కన పెట్టి కొత్తగా వాడు నేర్చుకుంటున్నాడు కాబట్టి దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు సో మనం శ్రద్ధ ఎలా కల్పించాలి అంటే ఫస్ట్ నేను ఇప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళ దగ్గరికి పేషెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఎవరితో నేను ఒక్కటే కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకి ఏం చెప్తానంటే ఫస్ట్ గెట్ ఇన్ టు కిడ్స్ షూస్ అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు నేను ఏదో నా కొడుకుని డాక్టర్ని చేస్తాను లాయర్ని చేస్తాను అనేది కాకుండా వాడు ఏమవ్వాలనుకుంటున్నాడు అది మనకి మెయిన్ సో ఒక్కసారి వాడికి ఇఫ్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ కొంతమంది ఇప్పుడు కిడ్స్ చెప్తారు చిన్నప్పుడు జనరల్గా మీరు ఎవరినైనా కిడ్స్ అడగండి నువ్వేం అవ్వాలనుకుంటున్నావు అని అడితే నేను టీచర్ అవుతాను డాన్సర్ అవుతాను అని చెప్తారు సో ఎట్ ఇస్ టైం ఒక పర్టికులర్ టైం వరకు ఒక ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉందండి పిల్లల్ని ఎప్పుడు కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు మనం ఎలా చూడాలి ఫైవ్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ వరకు మనం వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్గా ఉండాలి సో ఇది ఎవ్రీ పేరెంట్స్ షుడ్ డూ దాట్ ఫైవ్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ వరకు ఫ్రెండ్స్గా ఉన్నప్పుడు మనకి వాడి థాట్స్ తెలుస్తాయి అప్పుడు మనం వాడికి ఇది కరెక్ట్ నువ్వు ఇది చెయ్యి అని చెప్తే వాడికి ప్రాపర్గా ఉంటుంది అట్లా వాడి ఇంట్రెస్ట్ తెలుసుకుంటే వాడికి ఏ సబ్జెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో మనకు అర్థమవుతుంది దాన్ని బట్టి శ్రద్ధ పెరుగుతుంది అంతేగాని నీకు మ్యాథ్స్ రాదు కంటిన్యూస్గా ట్యూషన్స్ ఈ నేను చూస్తుంటాను మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి ట్యూషన్స్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకెళ్ళిపోవడం అండ్ స్కూల్స్ కూడా లైక్ ఎప్పుడు ట్యూషన్స్ స్కూల్లోనే ట్యూషన్స్ మార్నింగ్ నుంచి పిల్లలు డెఫినెట్లీ అంటే కరెక్ట్ కాదా అంటే మనం ఎప్పుడు మన పిల్లల ఏంటి వాడి క్యాలిబర్ గురించి ఆలోచించాలి కొంత కొన్నిసార్లు ఎలా అయిపోతుంది అంటే స్టూడెంట్స్కి ఓవర్ బర్డెన్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో అలా ఆ కాన్సెప్ట్ తప్పు అది దాని నుంచి నేను ఎక్కువ డిస్కస్ చేయను బట్ ఐ డిస్కస్ ఓన్లీ అబౌట్ ది క్యాలిబర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ బికాస్ ఒకడు క్లాస్లో వాడు ఫస్ట్ వచ్చే క్యాండిడేట్ ఉంటాడు ఫెయిల్ అయ్యే క్యాండిడేట్ ఉంటాడు ద సబ్జెక్ట్ ఇస్ ద సేమ్ బట్ దే ఆర్ ఫీలింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ది క్యాలిబర్ అండ్ ద వే దే ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ సో అది మనం కనుక ఆ మెయిన్ క్రాక్స్ మనం అర్థం చేసుకుంటే వాడికి కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ శ్రద్ధ పెంచడం అన్నది ఇట్స్ లైక్ వెరీ ఈజీ మనం ఆ కాన్సెప్ట్ మనం డీల్ చేయొచ్చు ఓకే అయితే మీరు ఇంతకు ముందు అన్నారు చిన్నప్పుడు అడిగినప్పుడు కొంతమంది టీచర్ అవుతాము అలా సో అసలు పర్టికులర్ గా వాళ్ళకి గోల్స్ అనేవి ఎప్పుడు క్లారిటీ ఉంటుంది వాళ్ళకి జనరల్ గా పిల్లలకి ఏ ఏజ్ లో మనం వాళ్ళని ఇదే చేస్తారు అని ఫిక్స్ అయిపోవచ్చు ఇది గోల్ సెట్టింగ్ అన్నది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఏంటి చిన్నప్పుడు మనం చాలా క్యాజువల్ గా
ఆయన ఏం చేశారు వీళ్ళు సో ఫైనలీ వాళ్ళకి ఏముంటుంది బ్రెయిన్ లో ఇంకొకటి కూడా నేను చెప్తాను ఇక్కడ వై టీచర్ చాలా మంది టీచర్ అని ఎందుకు చెప్తారంటే చిన్నప్పుడు దిల్ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ దర్ బెస్ట్ టీచర్ సోషల్ టీచర్ అను ఇంగ్లీష్ టీచర్ మ్యాథ్స్ డెఫినెట్లీ నాట్ చాలా మందికి సో సోషల్ టీచర్ అను సైన్స్ టీచర్ అను సో అలా ఎందుకు టీచర్ అంటారంటే దోస్ ఆర్ ద మెయిన్ పీపుల్ హు హవ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ దెమ్ సో అలా మనం గోల్ సెట్టింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మనం అలాంటి ఒక రోల్ మోడల్ ని వాళ్ళకి పరిచయం చేసినప్పుడు లేకపోతే అలాంటి క్వాలిటీస్ వాళ్ళకి మనం ఎప్పుడు ఇంబైప్ చేస్తూ ఉండాలి అంటే ఇట్స్ లైక్ టెల్లింగ్ దమ్ సమ్ గుడ్ హ్యాబిట్స్ వాళ్ళకి ఎలాంటి గుడ్ హ్యాబిట్స్ అంటే సి నువ్వు చదువుకునే టైం ఇది తర్వాత ఆడుకునే టైం ఇది టీవీ టీవీ కూడా చూడాలి బట్ ఇది టైం ప్లే విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఏం చేస్తున్నారు ఇలాంటి పాయింట్స్ లో మనం కనుక కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలిగితే ఒక రోల్ మోడల్ వాళ్ళకి సెట్ చేయగలిగితే గోల్ ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళే సెట్ చేసుకుంటారు టైం అన్నది ఒక్కొక్కళ్ళకి గర్ల్స్ అంటారు కదా గర్ల్స్ బ్రెయిన్ మెచ్యూర్ సో అర్లీ దెన్ గైస్ సో గర్ల్స్ కి తొందరగా రావచ్చు బాయ్స్ కి అలా అని ఏం లేదు బట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ వెన్ యూ సెట్ ప్రాపర్ టైమింగ్ అంటే ఒక గోల్ ప్రాపర్ గా సెట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ దాట్ ది గెట్ టైమింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి చాలా చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి గుడ్ హ్యాబిట్స్ మనం నేర్పిస్తూ ఉండే ఒక రోల్ మోడల్ ని మనం గనక సెట్ చేయగలిగితే ఫర్ ఎనీ వన్ ఎనీ కెట్ అండ్ దే విల్ సెట్ దర్ ఓన్ గోల్స్ సో వీ డోంట్ హావ్ టు రన్ బ్యాక్ ఆఫ్ దెమ్ డాక్టర్ అవ్వు టీచర్ అవ్వు వీ డోంట్ హావ్ టు టెల్ దెమ్ ఆల్ దట్ అండ్ దెన్ కోట్ మ్యామ్ జనరల్ గా ఒక సబ్జెక్ట్ మీద అవర్షన్ వస్తుంది పిల్లలకి yes because of అంటే సమ్ టైమ్స్ టీచింగ్ నచ్చకపోవడము అలాంటి కూడా రీజన్స్ ఉంటాయి కదా ట్రూ 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 యా అంటే దీన్ని ఎంతవరకు ఎలా పిల్లలు అసలు అంటే దానిపైన ఇంకా మళ్ళీ మనం ట్రై చేసినా చాలా మంది మళ్ళీ కొంతకు సోషల్ అంటే ఇష్టం ఉండదు అలా ఉంటారు కదా అది ఎందుకని అలా అవుతుంది అంటే ఇందులో రెండు మూడు పాయింట్స్ చెప్పొచ్చు అండి ఒకటి ఏంటి అంటే టీచర్ కి స్టూడెంట్స్ అందరు ఒకటే బట్ స్టూడెంట్ కి టీచర్ ఒక్కళ్ళే సో కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే టీచర్ అందరి గురించి ఆలోచించి ఒక కాన్సెప్ట్ రెడీ చేసుకుని టీచ్ చేస్తారు బట్ ఫర్ స్టూడెంట్ ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వకపోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి మ్యాథ్స్ కొంతమందికి మ్యాథ్స్ చాలా ఈజీ బట్ ఫర్ మీ పర్సనలీ ఐ షుడ్ సే నాకు మ్యాథ్స్ అంటే చాలా భయం అండ్ మైడ్ బీ బికాస్ ఆఫ్ ద టీచర్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ కాన్సెప్ట్ బట్ యా స్టూడెంట్స్ విషయానికి వస్తే ఇలా అవుతుంది అంటే కాన్సెప్ట్ ఓరియెంటెడ్ ఉండాలండి ఏదైనా వాళ్ళు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథ్స్ అంటే చాలా మంది భయపడతారు ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద టీచర్ but because of the subject sometimes okay. or sometimes because of the teacher ante konni sarlu em apothundi ante teachers idi good cheyaleva idi kuda nik raavatledu so idi kuda anuche circle vallaki aa point okay naaku idi raadu so finally oka 4 5 times aithe idi naaku chachina raadu fix ayi fix ayi potharu brain lo ala chachina raadu annadi becomes an aversion okay so ala kaakunda as i told you get into uh, students okay. shoes so uh, teachers tho kuda generally i do uh, faculty development programs okay. ala yeah. programs kelnapudu i tell the teacher students ela uh, mold an cheyalan vallaku vallu mold avtaro adi aa point telusukunte that would be better so dan batti manam uh, plan chesukochu edana so uh, that that we have to keep in mind okay. uh, general ga exams ante chaala mandi bhayapadutuntaru pillalu hmm. ఫియర్ ఎందుకు వస్తుంది దాన్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేయాలి ఎగ్జామ్స్ అంటే ఎవరికి ఉండదండి భయం అందరికీ భయమే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేదైనా ఎగ్జామ్ రాలన్నా నాకు భయమే ఇన్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ నీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీస్ డాక్టరేట్ డిగ్రీస్ ఏవి తీసుకున్నా కానీ ఎగ్జామ్ అని కానీ ఆ టెన్షన్ ఎవరికన్నా ఉంటుంది కాకపోతే స్టూడెంట్స్కి నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే ప్రయర్ ప్రిపరేషన్ ఇస్ లైక్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మనం ఏదైనా లాస్ట్ మినిట్ ప్రిపరేషన్ అన్నది నేను లాస్ట్ మినిట్లో చదువుతాను లాస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కూర్చొని చదువుతాను అన్న కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కొన్నిసార్లు ఓకే బట్ ముందు నుంచి ఎవరైనా కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి అంటే మనం జనరల్గా మనకు కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి అంటే మనం ముందు నుంచి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే అప్పుడు మనకి లాస్ట్ మినిట్ టెన్షన్ అన్నది ఉండదు అని నేను చెప్పను తగ్గుతుంది ఈ విషయంలో ఒక్కటి చెప్పాలి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కూడా ఆయనకి ఏజ్ హుట్ ఇప్పటికే ఆయన కొన్ని హీఈస్ బీన్ ఏంటంటే బాద్ష ఆఫ్ బాలీవుడ్ బట్ ఏంటి అంటే ఆయనకు కూడా ఇప్పటికీ ఏదైనా కొత్త మూవీ చేస్తుంటే ఫస్ట్ కొంచెం సేపు టెన్షన్ పడతారంట ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ లైక్ మా సైకలాజికల్ థియరీస్ లో ఉంది లైక్ ఎవ్రీ పర్సన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ టెన్షన్
మనని వాడికి ఒక ప్రాపర్ స్ట్రాటజీ ఇక్కడ పేరెంట్స్ ప్లే అ వైటల్ రోల్ వాళ్ళు ఒక స్ట్రాటజీ ప్రిపేర్ చేసుకుని చేసి బికాస్ కిడ్స్ అండి వాళ్ళు పిల్లలు వాళ్ళంతటా వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకుని చదివేంత ఇది వాళ్ళకి ఉండదు సో మనం కూర్చోబెట్టి మనం వాళ్ళకి దిస్ ఇస్ అ స్ట్రాటజీ ప్రిపేర్ లైక్ దిస్ అంటే ఎస్ డెఫినెట్లీ దే కెన్ డూ ఇట్ మొత్తం అవసరం లేదండి ఏదైనా సరే దర్ ఇస్ అదర్ అగైన్ సేయింగ్ ఇప్పుడు మనం ఒక పని ఏదైనా మొదలు పెడితే ఫస్ట్ డే కష్టం ఉంటుంది సెకండ్ డే కన్ థర్డ్ డే అలవాటు అయిపోతుంది సో డూ ఇట్ ఫర్ టూ టూ త్రీ మంత్స్ మంత్స్ చేయండి బికాస్ ఐ నో లైక్ టూ డేస్ డే టు డే స్కెడ్యూల్స్ లో హెక్టిక్ అయిపోతుంది పేరెంట్స్ కి కూడా బోత్ పేరెంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఈవెన్ యూనో గ్రాండ్ పేరెంట్స్ సమ్ టైమ్స్ వర్క్ ఆర్ ఎల్స్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉండరు దే ఆర్ యూనో స్మాల్ ఫ్యామిలీస్ అయిపోయాయి ద ఐ మీన్ ఫ్యూచర్ ఐ మీన్ లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ యూనో బిగ్ ఫ్యామిలీస్ ఉండేవి ఇప్పుడు ఏంటంటే వీ హ్యావ్ స్మాల్ ఫ్యామిలీస్ సో అది కష్టం అవుతుంది ఇప్పుడు పేరెంట్స్కి కష్టం కాబట్టి డూ ఇట్ ఫర్ టూ టు త్రీ మంత్స్ అండ్ తర్వాత వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోతుంది దే విల్ డూ ఇట్ సో అది స్ట్రాటజిక్గా ఏది చేసుకుంటూ వచ్చిన లాస్ట్ మినిట్ ఎగ్జామ్ టెన్షన్ ఉంటుంది ఉంటుంది బట్ మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అయితే టీచర్స్ దే అండి హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ పేరెంట్స్ రోల్ ఎంత ఉంటుందో టీచర్స్ రోల్ అంతే ఉంటుంది అంటే ఇంట్లో మమ్మీ డాడీ ఏం చెప్తున్నారు ఆ టీచర్స్ ఏం చెప్తున్నారు ఇవన్నీ ఇవి రెండు బంబాడ్ అవ్వకూడదు ఆర్ క్లాష్ అవ్వకూడదు స్టూడెంట్కి నేను జనరల్గా లైక్ ఎప్పుడెవరన్నా లైక్ స్టూడెంట్స్ గురించి డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు మేము ఒకటే కాన్సెప్ట్ చెప్తాం టీచర్స్కి దట్ యాజ్ ఐ టోల్ యూ బిఫోర్ గెట్ ఇన్ టు దర్ షూస్ అని ఒకటి కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది వా ఇంకొకటి ఏంటి అంటే సిట్ విత్ ద స్టూడెంట్ ప్రతిసారి పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తారు ఎవ్రీ స్కూల్ ఇట్ ఇస్ లైక్ కామన్ సెకండ్ సాటర్డే థర్డ్ సాటర్డే సో అది కండక్ట్ చేసినప్పుడు స్టూడెంట్ ఏంటి అన్నది పేరెంట్స్కి చెప్పడం కాదు ఇలా ఉంటున్నాడు అన్నది టీచర్స్ అండ్ పేరెంట్స్ డిస్కస్ చేసుకోవడం వల్ల ఆ స్టూడెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ తెలుస్తుంది ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏంటి మీ అబ్బాయి ఇలా చేస్తున్నాడు మీ అబ్బాయి ఇలా చదువుతున్నాడు ఇంప్రూవ్ అవ్వట్లేదు అని మీరు పేరెంట్స్కి అప్డేట్ చేయడం కోసం మనం మీటింగ్ ఉండదు యూ బోత్ అప్డేట్ యువర్ సెల్ఫ్ స్టూడెంట్ ఎక్కడ ఉంటున్నాడు ఇప్పుడు మా అబ్బాయి ఇలా చదువుతున్నాడు లాస్ట్ వీక్ ఇలా చేస్తాడు సో ఇదేంటి దీనికేంటి కాన్సెప్ట్ అనేది మనం టీచర్స్తో డిస్కస్ చేయాలి అంతేగాని ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏంటి పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్లో మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం అనేది అండ్ టీచర్స్ రోల్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ దర్ ఏమంటారు స్కూల్ లైఫ్ మొత్తం స్కూల్ ఐ మీన్ హాఫ్ ఆఫ్ దర్ లైఫ్ స్కూల్లోనే ఉంటుంది సో అలా ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే మోస్ట్గా స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యేది టీచర్స్ వల్లే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ టీచర్ బెస్ట్ టీచర్ ఐ మీన్ నేను టీచర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను ఎందుకు అంటాడు అంటే వాడికి టీచర్ ఇష్టం ఆ టీచర్ ఇష్టం అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ టీచర్ బాగుందనో బాగా చెప్తున్నాను ఎందుకు హీ గెట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ అది ఆ పాయింట్ మనం పట్టుకుంటే మనం వాడికి ఎలా నేర్పించాలన్నది మనకు అర్థమైపోతుంది టీచర్స్ ఎందుకు అంటామంటే నాకు చాలా మంది వచ్చి చెప్తూ ఉంటారు మా టీచర్ హోంవర్క్ ఎక్కువ వస్తుంది దానివల్ల ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ లేకపోతే నాకు ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు టెక్నో స్కూల్స్ ఏవైనా సరే ఎవ్రీథింగ్ లైక్ టెక్నాలజికల్గా బట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఎంత టెక్నాలజీ డెవలప్ అయినా ఏది డెవలప్ అయినా సరే బేసిక్గా స్టూడెంట్ అన్నది ఏంటి మనం అర్థం చేసుకుంటే మనం వీ కెన్ యూనో గో ఫార్వర్డ్ టీచర్స్ అన్నది ఎప్పుడు వాళ్ళకి దే షుడ్ బీన్ అ పొజిషన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ కొంతమంది ఏంటి అంటే ఐ హ్యావ్ సీన్ చాలామంది టీచర్స్ ఎలా చేస్తూ ఉంటారంటే స్కూల్లో ఒకవేళ స్టూడెంట్ క్వశ్చన్ అడిగితే ఒకవేళ వాళ్ళకి వచ్చినా రాకపోయినా నువ్వు కూర్చో ఇది టైం కాదు ఎందుకు అడుగుతున్నావు క్లాస్ టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది అలా కాదు టేక్ యువర్ టైం ఆర్ ఎల్ స్టెల్ హిమ్ లేదు నాన్న నువ్వు నా దగ్గర రా నేను చెప్తాను అండ్ భయపెట్టడం భయపెడతారు కాబట్టి వాళ్ళు వెళ్ళరు సో అలాంటివి కాకుండా కొంచెం నార్మల్గా మనం స్టూడెంట్తో ఉండగలిగితే దే విల్ బీ ఇన్ పొజిషన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దర్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ యూ కెన్ హెల్ప్ దెమ్ టీచర్స్ రోల్ అందుకే చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ చాలా స్కూల్స్లో ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ అంటే కనిపించట్లేదు జనరల్గా పిల్లలు చాలా డిస్టర్బ్ అవుతున్నారు టీచర్ వల్ల కొన్నిసార్లు కరెక్ట్ కరెక్ట్ కొట్టడం ముందు ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ తగ్గింది కొట్టడం అన్న కాన్సెప్ట్ అది లేదు లేదు మినిమైజ్ అంటే లేదు అనుకుంటే నేను పూర్తిగా చెప్పను మినిమైజ్ చేశారు బట్ ఏంటి అంటే అది ఉన్నప్పుడు కూడా పిల్లలు చాలా ప్రెషర్ మెంటల్ ప్రెషర్ అనుభవించాలి బికాస్ ఏమైనా హోంవర్క్
ఇది మనం టీచర్ కనుక అర్థం చేసుకుంటే డెఫినెట్ గా హిల్ బి ద కరెక్ట్ పర్సన్ టు బూస్ట్ అప్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ హిమ్ ఎస్ యూ కెన్ డూ ఇట్ అని సో అది అది టీచర్ రోల్ ఓకే మ్యామ్ టీచర్ రోల్ చెప్పారు అయితే పేరెంట్స్ రోల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా పిల్లల్లో కాన్ఫిడెన్స్ పెంచారు పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి స్కూల్కి వెళ్ళే వరకు కొంతమంది విమర్ పడుతూనే ఉంటారు పిల్లలు అక్కడ పిల్లలు డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటారు ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి సో వాళ్ళల్లో రైట్ ట్రాక్ లో పెట్టడానికి వాళ్ళలో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఏం చేయాలి స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తే మనకి జనరల్ గా పేరెంట్స్ కి యాజ్ ఎ టోల్ యూ ఫస్ట్ నుంచే వాళ్ళకి ఒకటి బ్రెయిన్ లో ఉండిపోతుంది నేను చిన్నప్పుడు డాక్టర్ అవ్వలేకపోయాను నా బిడ్డ ఖచ్చితంగా డాక్టర్ అవ్వాలి నేను ఇది అవ్వలేకపోయి నా బిడ్డ ఖచ్చితంగా ఇది అవ్వాలి సో అది వాళ్ళకి అది బ్రెయిన్ లో ఉంటుంది అరే నా నా బిడ్డని ఇచ్చేయాలి సో దానికోసం అని పక్కనోడికి ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చాలా మూవీస్ లో కూడా చేస్తున్నాం దానికి చూడు ఎక్కువ వచ్చాయి ఇంట్లో మనం జనరల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తాం పక్కన అమ్మాయికి చూడు ఏ ప్లస్ గ్రేడ్ వచ్చింది నీకు ఏ గ్రేడే వచ్చింది ఇన్ఫాక్ట్ ఏ గ్రేడ్ ఇస్ లైక్ అ వెరీ బిగ్ గ్రేడ్ టు బి ఫ్రాంక్ మన టైమ్ లో అంటే ఒకసారి ఆలోచిస్తే సిక్స్టీ పర్సెంట్ రావడం గ్రేట్ అండి ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ ఎలా అయిపోయింది అంటే మై బ్రదర్ వాడికి ఫైవ్ ఫార్టీ వచ్చాయి అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇన్ టెన్త్ హీ వాజ్ లిటరలీ క్రైమ్ వాడు ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు ఫైవ్ ఫార్టీ ఏ వచ్చింది అక్క లైక్ ఫైవ్ ఫార్టీ తక్కువ ఏంటి మై గాడ్ అది ఎక్కడో ఉంది ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మనకి గ్రేట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ది కాంపిటీషన్ పేరెంట్స్ ఎలా అంటే ఉరికిస్తున్నారు యాజ్ యూ సెట్ అలా ఉరకకుండా వాడిని కూర్చోబెట్టి కాదు అసలు నువ్వేం అవ్వాలనుకుంటున్నావు నీకేంటి నిజంగా కొంతమందికి చదువు అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అండి ఓవరాల్ గా చదువే ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు సబ్జెక్ట్స్ సంగతి పక్కన పెడితే చదువు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు మరి వాడికి చదువరు అసలు గంట సేపు అండి హాఫ్ టెన్ మినిట్స్ కూర్చోబెడితే హై టైమ్ ఏంటి ఇంత చదివేస్తున్నాను అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఏది కనుక్కుంటే బెస్ట్ కానీ మనం వాళ్ళని లేదు మన థాట్స్ వాళ్ళ మీద బొంబాట్ చేయడం కన్నా సో పేరెంట్స్ చేయాల్సిన మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే వాడి ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అన్నది కనుక్కొని అప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు అంతేగాని మన వాళ్ళలో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడంటే ఇంకొక విషయం పేరెంట్స్ చేయాల్సిన మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే చాలా మంది బయట తిరిగినప్పుడు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు జనరలీ వాట్ వీ డూ ఎస్ పిల్లల్ని మీరు మాట్లాడద్దు ఎక్కువ అల్లరి చేయకండి ఎక్కువ అల్లరి చేయకూడదు నిన్ను బ్యాడ్ అనుకుంటారు నువ్వు అసలు మంచిదాన్ని కాదు అనుకుంటారు అల్లరి చేయదు ఒక పక్క కూర్చో అని చెప్తారు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ దెబ్బతింటుంది నేను ఏం చేయలేనా లేకపోతే నేను చేయద్దు అంటున్నారు ఏంటి అంత మంచిదాన్ని కాదు అంత మంచి వాడిని కాదా సో దానివల్ల ఏంటి అంటే వాళ్ళు అలాగే అలాగే ఆ కామ్నెస్ వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయి అలాగే డల్ గా తయారైపోతారు అంటే అట్లా మరి మా అమ్మాయి చాలా అల్లరి చేస్తుంది మా అబ్బాయి అసలు భరించలేని అల్లరి చేస్తాడు ఎలా అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ దెన్ ఇలా కాదు ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ కెళ్ళినప్పుడు ఇలా ఉండదు విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే అలా ఇష్టం ఉన్నట్టుగా ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు బయటకి యా సో అలా ఉండు దాన్ని బట్టి అప్పుడు వాడు డెవలప్ అవుతాడు ఇంకొకటి కొన్నిసార్లు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు మా అబ్బాయి కొంతమంది పేరెంట్స్ వచ్చి చెప్తారు మా అబ్బాయి ఇంట్లో బాగానే మాట్లాడతాడండి స్టేజ్ మీద మాట్లాడు స్టేజ్ ఫియర్ ఉంది ఎందుకు ఉంటుంది స్టేజ్ ఫియర్ అంటే మనం వాళ్ళకి చెప్పట్లేదు ప్రాపర్ గా వీఆర్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దెమ్ ఇక్కడ మాట్లాడాలి బూస్ట్ చేయం పిల్లలకి బేసిక్ గా ఏంటి అంటే ఇది చేస్తే ఇది ఇస్తాను అని చెప్పకూడదు అండి నేను ఇది చెయ్యి ఐ గివ్ యూ చాక్లెట్ అని చెప్పకూడదు వాళ్ళు చేసిన తర్వాత చాక్లెట్ ఇవ్వాలి వెరీ గుడ్ వెరీ చిన్న చిన్నదైనా సరే వెరీ స్మాల్ థింగ్ దే హ్యావ్ డన్ లేకపోతే రోడ్ క్రాస్ చేయించారు ఎవరినైనా లేకపోతే ఏదైనా ఎవ్రీథింగ్ వా నువ్వు రోడ్ క్రాస్ ఇప్పుడు వాళ్ళంతా వాళ్ళు రోడ్ క్రాస్ చేస్తున్నా కమాన్ యూ హ్యావ్ డన్ అ గుడ్ జాబ్ నువ్వు రోడ్ క్రాస్ చేసావు దెన్ గివ్ దమ్ అ చాక్లెట్ సో ఇదేంటంటే వాళ్ళలో చిన్న చిన్నగా ఈ చిన్న చిన్న థింగ్స్ ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ ని డెవలప్ చేస్తాయి సో పేరెంట్స్ రోల్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే అండ్ వాళ్ళ ముందు మనం కొట్టుకోవడాలు ఇలాంటివి చేస్తే కూడా ఏంటి మా ఇంట్లో ఇలా ఉంది సో ఐఎమ్ డల్ ఇలాంటివి ఉంటాయి సో అందుకని చైల్డ్ మనస్తత్వం మనం ఆలోచించాలి అంటే మనం వాళ్ళని ఎలా బూస్టప్ చేస్తామో దట్ ఈస్ లైక్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దానివల్లనే వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది సో చదివించేటప్పుడు అయినా సరే మనం వాళ్ళని శ్రద్ధ పెట్టాలి యాజ్ ఐ టోల్ యూ టూ టు త్రీ మంత్స్ మనం స్ట్రాటజీ ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వాలి అంటే మనం కూర్చొని వాళ్ళ దగ్గర మరి రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఇట్ ఇస్ రియలీ హార్డ్ ఐఎమ్ అ వర్కింగ్ పర్స
పాయింట్స్ చెప్పాలంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేయాలంటే ఏవి మీరు స్ట్రెస్ చేస్తారు కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అవ్వాలి అనడం కన్నా ఫస్ట్ నేనేం చెప్తాను అంటే ట్రై టు బీ కాన్ఫిడెంట్ అంటే మనం కాన్ఫిడెంట్గా ఉండం జనరల్గా ఫేక్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటాం మా లాంగ్వేజ్ మేము యూజ్ చేసేది ఫేక్ కాన్ఫిడెంట్ ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ టైం ఎవరితో నన్ను మాట్లాడుతున్నాను సో వాట్ ఐ ఫీల్ నాకు నేను మీకు ఫస్ట్ టైం మీరు నాకు ఫస్ట్ టైం వీ మేక్ అ గ్రౌండ్ ప్రిపరేషన్ నేను ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఐ ప్రిపేర్ సంథింగ్ అండ్ యూ ప్రిపేర్ సంథింగ్ సో అది మనం ఎలా సింక్రనైజ్ చేస్తున్నాం ఇది అదర్ పార్ట్ బట్ నేను వచ్చి ఇక్కడ కూర్చునే ముందు ఐ బిహేవ్ యాజ్ అ ఫైన్ ఓ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ లైక్ ఐ బీ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఫేక్ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు రాకపోయినా ఎస్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఐ విల్ డూ ఇట్ అన్నది ఇది మనకి రావాలంటే అందరికి నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ మిర్రర్ ఆల్ టైమ్ మిర్రర్ ఉంటుంది మన దగ్గర ఒక మిర్రర్ ముందు మీరు నించొని బిహేవ్ మీరు మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఎలా ఉంటారు అన్నది ప్రాక్టీస్ యువర్ సెల్ఫ్ అది ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ ఏంటి అంటే కాన్ఫిడెంట్గా ఉండడానికి ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఏదైనా ఎగ్జామ్స్ కానీ నాట్ ఈవెన్ ఎగ్జామ్స్ ఎనీథింగ్ అండి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మన కాన్ఫిడెన్స్ అన్నది ఎవ్రీ మినిట్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఎవ్రీ మినిట్ టేక్ మీరు స్కూల్ జాయినింగ్ కానీ స్టూడెంట్స్కి పెద్దగా అయిన తర్వాత మ్యారేజెస్ ఎవ్రీ వేర్ కాన్ఫిడెన్స్ లైక్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ అది దానికి ఇస్తాం మనం కాన్ఫిడెన్స్కి సో దానికి నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే ప్రిపేర్ వెల్ ముందు నుంచి ప్రిపరేషన్ ఉండాలి అండ్ ది అదర్ థింగ్ మెయిన్ ఏంటి అంటే బీ స్ట్రాంగ్ ఎస్ ఐ డోంట్ నో అని అనుకోకూడదు ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ప్రతి ఒక్కటి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అన్నది యాజ్ ఐ టోల్ యూ అమితాబ్ బచ్చన్ గారి దగ్గర గురించి కూడా చెప్పాను సో అది మనం ఒకసారి మనం బ్రెయిన్లో పెట్టుకొని ఎస్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ అన్న పాయింట్ మీరు ఎప్పుడు స్ట్రెస్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఎస్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఎనీథింగ్ వీ కెన్ డూ చైనా వాళ్ళు ఒకటి అనుకుంటారట లైక్ పక్క పర్సన్ చేస్తే నేను చేయగలను వై నాట్ ఐ వాడు చేయగలిగితే నేను చేస్తాను ఎందుకు చేయకూడదు ఐ కెన్ డూ ఇట్ అండ్ ఐ విల్ డూ ఇట్ అది ఎప్పుడు చేస్తామన్నది షార్ట్ స్టెప్స్ వెంటనే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి దూకేయాలి అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ అ స్ట్రాటజీ కదా ఇక్కడ నుంచి దూకడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఇక్కడ నుంచి ఈజీగా దూకొచ్చు బట్ ఒక హిల్ ఎక్కాం సో దట్ ఈస్ లైక్ హార్డ్ సో అది ఆ ప్రిపరేషన్ అనేది స్ట్రాటజిక్ ప్రిపరేషన్ ఉంటే వీ కెన్ బీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ మెనీ చిల్డ్రన్ దెల్ బీ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐఆమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ కాలేజెస్ అండ్ స్కూల్స్ అండ్ ఐ సీ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్ అండ్ మోస్ట్లీ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ కిడ్స్ డెవలప్ అవుతూ ఉంటారు సో యా దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ కెన్ జస్ట్ టెల్ అబౌట్ స్మాల్ స్టెప్స్ అంటే దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ కెన్ గెస్ట్ Thank you very much. Ma'am. Thank you. Thank you. Thanks Andy. Thanks Deccan TV for giving me this golden opportunity. Thank you. Thank you once again ma'am. విద్యార్థుల్లో చక్కని నైపుణ్యత పెరగడానికి పరీక్షల్లో విజయం సాధించాలంటే వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం తప్పనిసరిగా పెరగాలి. అప్పుడే వారు అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరే వీలుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందించుకునేందుకు డాక్టర్ గారు చెప్పిన విషయాలను తప్పక ఆచరించండి. ఇక భవిష్యత్ మీదే. ఈ కార్యక్రమాన్ని మళ్ళీ వీక్షించాలంటే యూట్యూబ్ లో దక్కన్ టీవీ ఛానల్ ద్వారా చూడొచ్చు ఇది ఈ వారం టర్నింగ్ పాయింట్ వచ్చే వారం మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే చూస్తున్నాడు దక్కన్ టీవీ వాయిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ